Hi, ladies and gentlemen. This is the time to learn some English. Uh, we are still talking about the basic. Uh, what is uh, English language? We we are trying to see in two different worlds of English language: a spoken English world and a written English world. And we want to understand what are in the basic, in the foundation of these two different worlds. Of a language, so let me talk in Urdu language for the convenience of the audience from Pakistan and Indian background. Anyway, मैं आपसे जो बात पहले कर चुका हूँ और कर रहा हूँ मुख्य वीडियोस में उसमें ये बात हुई हमारी अब तक कि बेस जो है वो दो दुनिया है इंग्लिश की एक है स्पोकन इंग्लिश की दुनिया एक है रिटन इंग्लिश की दुनिया तो स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में बेस में क्या चीजें हैं तो सबसे छोटा यूनिट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोक इंग्लिश इज अ फोनीम अ साउंड एक साउंड होती है एक आवाज होती है मेरे मुंह से मुख्तलिफ आवाजें मिलकर अल्फाज बन रहे हैं ये ये मुख्तलिफ जो आवाजें हैं इनको टेक्निकल लैंग्वेज में फोनीम कहते हैं और अगर यही आवाजों को मैं लिखने की शक्ल लाऊंगा तो फिर उस लफ्ज को हम मतलब है लेटर कहेंगे तो जब लेटर को अब टेक्निकल लैंग्वेज में अगर और थोड़ा सा हम जाने लगे बातों को तो वो टर्मिनोलॉजी से भी आपका तारुफ होना चाहिए जो लैंग्वेज लर्निंग में इस्तेमाल होती है टर्मिनोलॉजी रिटर्न इंग्लिश में जो हम कोई चीज लिखते हैं उसे ग्राफीम कहते हैं ग्राफीम अ ग्राफीम एक 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 ग्राफ एक लेटर एक हर्फ की शक्ल तो ग्राफीम एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब है कि लेटर्स हरूफ तो ग्राफीम का वर्ड आपके एक टर्म टर्म है लिंग्विस्टिक की आपको तारुफ होना चाहिए क्योंकि ये बात समझने और समझाने में बहुत मुफीद है कि आपको नामों का अंदाजा हो पता हो ग्राफीम क्या है ग्राफीम इज अ रिटर्न शेप ऑफ अ साउंड एक आवाज को जब रिटर्न शक्ल दे देंगे वो ग्राफीम बन जाएगा अगर उस आवाज को हम बोलेंगे तो वो फोनीम होगा तो फोनीम और ग्राफीम में है तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने ग्राफीम है ये हम देखना चाहते हैं कितने फोनीम्स हैं तो फोनीम्स जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश की जब बात हो तो साउंड्स होती हैं सबसे छोटी चीज तो फोनीम्स जो हैं वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में मुख्तलिफ हैं हम थोड़ा सा ये तारुफ ले लेते हैं कि फोनीम को जो है वो तकसीम हो गई है कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश के हवाले से वो ये है कि ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में 12 ऐसे फोनीम्स बल्कि हम टोटल से बात शुरू करते हैं कि टोटल ब्रिटिश इंग्लिश में 44 फोनीम्स हैं और अमेरिकन इंग्लिश में 39 फोनीम्स हैं टोटल ये है यूएसए की इंग्लिश यूएसए अमेरिकन इंग्लिश मैं इधर लिख देता हूँ यू के ब्रिटिश इंग्लिश तो ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश जो मालूम आपको जहन में रखनी है बात समझनी और याद रखनी है आपको बेस पता होगी तो आप अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट कहलाओगे आप बात को समझोगे भी आगे आप दुनिया जहान की वीडियोस देखो इंग्लिश की लेकिन अगर आपको बेस का ही तारुफ नहीं है और पता ही नहीं है कि लैंग्वेज में है क्या बेस कहाँ से है लैंग्वेज तो आप को बहुत सी बातें समझ आएंगी और बहुत सी नहीं भी आने का इम्कान है तो लिहाजा जब ये यहां से आप अपना इल्म में इजाफा करना शुरू करेंगे चलते जाएंगे आगे तो आपको एक एक बात समझ आएगी और आप हर बात को अपने उस खाने में उस दुनिया में रखेंगे स्पोकन इंग्लिश की दुनिया अलग है और रिटर्न इंग्लिश की दुनिया अलग है तो स्पोकन इंग्लिश में आपने देखा कि ब्रिटिश में फोर्टी ऐसी आवाजें हैं जो कि जिन्हें फोनीम्स कहते हैं और अमेरिकन में थर्टी नाइन है वो कौन कौन सी हैं कहाँ से हैं कैसे हैं उनकी फर्द तकसीम क्या है उनमें से बारह साउंड्स ऐसी हैं जिनका नाम है वॉल्स ट्वेल्व साउंड्स है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन में अलेवन वॉल साउंड्स हैं अलेवन वॉल साउंड्स इन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में एट ऐसी साउंड हैं ब्रिटिश में जिनका नाम है डिफ थॉन्ग्स डिफ थॉन्ग्स और अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश में थ्री ऐसी साउंड हैं जिनका नाम है डिफ थॉन्ग्स और ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में ट्वेंटी फोर ऐसी साउंड हैं जिनका नाम है कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस और अमेरिकन में ट्वेंटी फाइव ऐसी साउंड हैं जिनका नाम है कॉन्सोनेंस 
तो हम ये छोटी सी बात समरी जहन में रखें कि अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश और ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में जड़ों में ही फर्क है बुनियाद में साउंड्स जो वो बोलते हैं इंग्लिश तो उनकी साउंड्स कुछ ऐसी हैं जो अमेरिकन में है और ब्रिटिश में नहीं है जो ब्रिटिश में है अमेरिकन में नहीं है वो कोई पूछे कैसे भाई बताओ वो साउंड का क्या तुम्हें क्या पता है कि वो है कि नहीं है तो आप ये कहेंगे कि फोर्टी फोर फोनिंग्स है ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में 12 ऐसी साउंड्स हैं जिनका नाम है वॉल साउंड्स और 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 एट ऐसी साउंड्स हैं जिनका नाम है डिफ थॉन्स और 24 फोर कास्ट है ये डिफरेंस हुआ तो ये टोटल 44 हुई ये 39 नाइन साउंड टोटल हो गई ये तो था स्पोकन इंग्लिश अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस अब हमने समझना है नेक्स्ट जो बात है कि ये डिफ थॉन्स क्या होती हैं वॉल साउंड्स कैसी होती हैं कॉन्सनेट साउंड्स क्या होती हैं क्या इनके कोई और नाम भी हैं क्या इनके टेक्निकल नाम क्या हैं और लिंग्विस्टिक्स नेम क्या है इनके इन टर्मिनोलॉजी को किस तरह से देखा जाता है ये वाली बात हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम समझना चाहते हैं और साथ ही फिर हम इस तरफ आ जाएंगे रिटर्न इंग्लिश की दुनिया में क्या चीज़ें हैं और वो ग्राफीम क्या होते हैं कितने ग्राफीम है अमेरिकन इंग्लिश में कितने ग्राफीम्स हैं ब्रिटिश इंग्लिश में कितने ग्राफीम्स हैं ये वाली बात हम इन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उस वक्त तक हमें जो है वो सब्र करना है इंतज़ार करना है अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं डिटेल से तो आप लॉर्ड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वहाँ पे बहुत सी वीडियोस डिटेल में तमाम इंग्लिश के बुनियादें और बातें वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी इनशाला आल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय